had my first encounter with the Lord. Pero, sabi nga nila, hanggang pa-church-church lang tayo. I started fully commit my life to the Lord at the age of... Ay, fully commit na ako. <laughs> Basta nga tatandaan ko, nag-start ko ako na makapag-commit sa Lord at the age of 14! Wow.
na, na first time na mangyari yun dito yun sa siyang sama. Pag, pag nagwento pa po ako ng journey ko with the Lord, makabutin po tayo ng bukas di tayo nakapagbago. Baba tayo sa pwento po. Ano po? Basta ang dami ko, to make the long story short, bago po ako naka, naka tayo dito sa unahan ninyo, ang dami dami po kong pinagdaan at natanggap ngayon ng mga pinagdaan ng pwento po. Because of the calling the Lord had, had entrusted to me. In fact, before this evening, past few weeks, nung nagplan na magkakaroon ng ganito, I've been to many battles and struggles. I was about not to stand here tonight, dapat ito may ako sa amin because of so many reasons. Pero sabi ko nga, laging panalo si Lord. Because of God's mandate, sabi ko, Lord, without clear vision, without clear word, I'm not going to act. Hindi po ako mag-act. Mag <laughs> diba? At uh, one morning, I received the prophetic word from the Lord, from the book of Isaiah, of course, from the prophecy. At nagtanong-tanong ako kay Mang Lili, and that is also the time that I discovered for my, my group pala dito sa inyo sa bulak, bulak chapter, bulak chapter, dito po sa inyo isang sa bulak na dapat ay ma-restore. Hanggang marami ng revelation si Lord na nag-match-match na sa plan. That's why, sabi ko sa kanya, sabi niya, takot ako. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ko i-handle. Hindi ko alam kung paano ko siya i-manage. Pero ano sabi ko sa kanya, before po, ang, ang history ko, I handled so many churches before I been here. Marami na din po ang mga churches na nahandle ko by the grace of God at a very young age. Because I was 17 when I started handling churches from there, from Partido. 17 years old po. Nagmamanage na ako ng church, kausap ko mga nanay, kausap ko mga kabataan. Kaya ang ikaw ng utak ng kabataan, alam ko na kahit papano. Yan. Salamat sa Panginoon ko sa opportunity na iyon na binigay sa akin. Sapagkat iyon pala ay makakakulong for this present time. Ano po? Yan po ang pinaka-history ko. Pinaka-history. At marami pa akong testimony, kaya lang super, super mahaba po yun. At ito na nga po, <clears throat> nangyari na po itong restoration ng ating, ng ating iyak organization. Without a clear vision, hindi, hindi ko po, hindi rin po ako mag-aagree na mag-join sa inyo. Amen. Without the word coming from the Lord, tamaan ang kita. Ano ang gigirigong na magpaparakarantasan na? Magpaparasaraya? Amen? Pero yung pinakasison ni Lord, itaram. So, kaya naman ako po noon ay nanalangin at ito nga po, praise God. Ano po? Nandiyan si Mang Lenny, ginamit ng Panginoon at nandiyan pa rin lahat. Kaya I feel so amazed sapagkat alam ko that what I received from the Lord is really coming from Him. Paano ngayon pa ba ng church na mag-attend? Hindi man. But I believe na ang Diyos magpapadala kasi kilala niya ng para sa Kino. Kaya hindi na zero tonight. Amen? Ngayong gabi, ma malalaman mo, maaalas sa'yo ang tunay na identity sa harapan ng Diyos. And from this moment on, kanta ko yun. starting to na, ipaplanin ka ng Diyos sa kung ano ang pinakaplanin ko sa'yo para hindi masayang ang susunod na mga ayaw. Kanina, tuwang-tuwa Because that is what the Lord wants. Everyone, 
Because you cannot bring other people to surrender with the Lord sa Panginoon na ikaw ma hindi po ni surrender sa Panginoon. I've been knowing that even before the thing happened to me. That the first part of the activity shall be and above, the moving of the Holy Spirit to bring us into full surrender. Para maging marapat po tayo na mag-receive ng kanyang prophetic word at tayo ay mag-guide ng Panginoon sa mga susunod na araw ng journey ng bawat churches natin. Amen? Revival is rising in His name. May mga kausap pa po ba? Amen. Amen. I'm so happy to be with you tonight. Sobrang nagagalak pa po sapagat sa dami ng laban na pinagdaanan ko in the past few weeks and past few days. Sabi ko parang hindi na ako tatay sa Friday. Pero laban. Kapag mahal mo, may paglalaban mo. Amen! Malagi ko yung sinasabi sa mga workers dito, ang tunay na nagmamahal ang siyang magtatagal. Yung hindi ito pong nagmamahal, ayaw! Kaya tanimit mo yung tabi, mahal mo ba si Lord? Kaya, from the book of, as in, kasama ko, 
Isaiah chapter 35, 1 to 10. This speaks about the prophecy and about prophecy mula kay prophet Isaiah, of course. Na ang plano ng Diyos ng unang panahon po, ang plano ng Diyos at hanggang ngayon, ang prophecy po ito ni Isaiah, the past, present, and future. Pinag-aralan na po siya, ang po ba may sayo pala, this speaks about the past, the present, and the future. Kaya kung ano naman ang word ng Panginoon sa atin ngayon, nawa ay magay po tayo. Amen? Amen. Para alam natin ang mandate ng Diyos sa organization at sa atin mismo personally na ikaw na ginagamit ng Panginoon at gusto mong magpagamit sa Diyos. Sina gusto mong magpagamit sa Panginoon Mighty Team. All for His glory. Amen. Lahat para sa Diyos, kailangan na titira. Hanggang mo nang dapat iwanan. Kaya mo bang mamatay para kay Lord? Kaya ba na? Kaya mo siyang iwanan para kay Lord? Tingnan ka ah. Babayaan ko. When I was young, my parents 
achiever, I'm an achiever. Rejected ako ng parents ko, ng kapatid ko. Ayaw nila sa akin. Because I'm a bad person. Alam niyo kung gaano ako pa bad? Pinapaiyak ko yung mama ko, pinapaiyak ko yung papa ko, mga kapatid ko, umiiyak sila sa akin. Hindi ko siya pinikwento dahil proud ako. Pinikwento <laughs> siya dahil pinapaiyak ko yung mga kapatid ko. Talagang masaway ko ako. At yung kasakot, mas atiyo mo sa inyo. May isang kasakot, mas atiyo ko sa inyo. I also that ano po, nakapag-attend din ako dati ng kumatay dahil sa mama ko. Subukan mo. Ganda mo na mama ko. Tatagawin ka. Tapos pasig ka na di bisayo. Ganyan po ako matapang mo. I'm so bad. Feeling mo, ngayon na lang po ba na lang po. Amen. Bako pa na lang mo ngayon ba na ka pa. Vision. Ang pronunciation ko na, vision. 
your vision. It's the ability to see. The image of or insight of now, I know, of how something could or should be, I know, the future vision. Kung ano ang pwede magalap sa mga susunod na araw. Amen. Let's start with yan. Ang ating kong topic, understanding and unfolding the mandate of God sa ating kong organization. At sa bawat, sabi ko nga, hindi na po in this organization, hindi sa bawat church. Because itong mandate ng Panginoon, ang magbe-benefit ang church ninyo. Dahil hindi naman tayo laging magkakasama. Amen? Kaya this is for you. Church. Dapat nga ni for the churches of bulag. Kaya na ay bulag na buwag. Irga. Yan. Hindi ko asong pala ng irga. Para prabe na ako dyan. One day. One day. One day. Para prabe. Malawa ko pala ng irga. Ito ang ang mandate ng Panginoon sa atin. Yan. Lain ng Diyos, magkaroon ng restoration, especially to those sleeping churches. Sino na tulog? Ay, salamat sa kanyo. Sino pang buhay? Amen. Sabi ko nga, kahit walang, walang ikanami 
mag-pray ng ano, na mamamatay na, tapos mabuhay pa. Nag-suicide lang po yun, mga kapatid. Pero nabuhay pa. Just recently, ano yung teacher namin, um, Tito, ng isa sa mga teachers po po dito sa school. Grabe si Lord. Amen? Grabe siya. Grabe yung kaya niyang gawin. Kaya ikaw, strengthen nyo the weak hands and confirm the feebleness. Sabi siya, and then sabi ko, what's next? The servant of truth are commanded to strengthen trembling and apprehensive believers with the glory of the Lord. If you want to follow the Lord and you keep on 
Серьезно говорю. А под нами дали китайцы по нему устроили трост. И он просто на этом месте для нас сообщил. So that the glory will not be discarded. Amen. The glory will not be discarded. Ito yung mga napin ng tao kahit hindi ka maghanap ng tao. Amen. Kung ang story mo nagpara-evangelize ka na you are to be happy kaya na may masubi ng mga tao now the Lord is giving you another season na now is the time na pagkinis niya naman at gagamitin na lang tao. Amen? Pagkinis niya naman at gagamitin na lang tao. I remember when I was in college Dahil wak sa'yo ako dumuma, pero may manang sa po. Ate Ange, sino po ang name ko dito, pero po ko talaga sa'yo, Ange. Because my name is Angelita. Angelita, ang yan po talaga ako. Nagkatawag na ako. Jokran. Pero Angelita po talaga ako. Ate Ange, Ate Ange, mabuhin po sa ating kita. Yung project po ako din. Joke, joke. 
Amen? Actually, ang verse po na yan, that pertains to the second coming of Christ. At alam natin yung mga kapatid na pagdali na yun. Ano? Yung passage na yan, it expresses the doctrine of the coming of the Lord Jesus Christ. At alam natin, papasok na tayo. Sino po dito nakakalam na ang season natin, papasok na tayo sa tribulation? Amen. 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 Alam niya ng church niya. Kaya nga kayo nandito ngayon. Papasok na po tayo sa great tribulation. Hindi ko sinabi ng bukas na lang. Hindi ko din sinabi sa mga dawa. Sa next month, wala kong sinabi, basta madali na. Kaya kung papasok na tayo doon, ano pa ang pinagkakabala ng ating mga mga mananang palataya sabi nga niya sa rupo, makagulong pag-arupo ako. Kaya naman ako, ginigit ang mag-arupo. Ay, ay review. So that you will know the 
kami of the Lord Jesus at i-appear niya mismo ang sarili niya to save you. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, But the day of the Lord will come as a thief in the night in the in the which the heaven shall pass away with a great noise and the elements shall met with fervent heat the earth also and the works that are therein shall be burned up. This is speaks of the second coming of Christ. Wag kang mawawala ng pag-asa darating at darating ang Panginoon. Guru ngayon sa mga dalawin lang mga kapag Lord Oh, 
Ayun yung sumata na church mo. Pero may baga ngayon, duman ang buhay mo. Asan sila? Amen. Mabaka ko lang 
mga basa? Kulang may form? Yan. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga bilir ay nakarinig. Kapag ang Panginoon nag-exist sa church, ay si Jesus ko na hindi nag-exist dati, nag-exist. Kaso wala siyang vessel kung saan pwede mo magsurang ang glory niya. Ito yung identity mo, sabi ko sa iyo, di ba? 
masip ma ma paanlang po kayo ng identity mo sa Panginoon. You are for thou art and holy people. Sabi mo sa katabi mo, holy person ka. Ano ka pa? Pili ka ni Lord. Ano pa? Para maging peculiar na tao. Peculiar? Peculiar? Extraordinary kakaiba. Many are called, but few are chosen. Sa dami ng churches, dito sa nagwakas mula, tayo lang yun ang nagagagawa. Pero ang maganda dito, ito na. Personally, nakikipag-usap ng Diyos sa'yo, ito ka. Para ka kinuli. Ako ba ko ka matarikin? Ito isa yung gusto. Para ngayon sa iya, kayo na lang mahalo yun.
diseases will be at an end. Ano ba sa dyan? Through the power of the Holy Spirit and through the Holy Spirit, yung waters and streams po doon, nagsisignify po siya ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Banat na Spirito ng Diyos, will make the desert blossom as the rose and the spiritual sickness shall be healed.